mes chers compatriotes, à 107 jours de l'élection présidentielle, je souhaiterais, en ma qualité de candidat à l'élection, m'exprimer sur l'environnement politique et électoral marqué par la dissolution de la Commission électorale nationale autonome. Et je le dis sans embâge, je voudrais m'exprimer aussi sur la voie du tripatouillage visiblement choisi par le régime en place. Le 3 novembre dernier, le chef de l'État a signé un décret mettant fin aux fonctions des membres de la, Cour de la Sénat, l'organe qui supervise et contrôle l'ensemble des opérations électorales et référendaires. À trois mois du scrutin, changer les règles du jeu de façon unilatérale, limoger ceux qui doivent assurer l'arbitrage du processus, c'est jouer avec le feu. Et à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. À force de jouer avec le feu, on allume, on enflamme et on attise des situations qui pourraient être mieux gérées. Les tripatouillages de dernière minute risquent d'exacerber les tensions existantes et de déclencher des violences électorales que nous pourrions éviter. Par ailleurs, le mouvement Union sacrée du Sénégal que je dirige a constaté que le candidat désigné du régime, l'actuel Premier ministre, est en train de mener en ce moment ce qui ressemble en tout point à une campagne électorale déguisée. Une campagne électorale avant l'heure. Au moment où le président de la République lui-même participe à des sommets en Europe. Comme d'autres, je ne peux donc m'empêcher de m'interroger et de demander entre un président en voyage et un premier ministre candidat en tournée ou en campagne qui aujourd'hui gère les affaires courantes et pressantes du Sénégal. Monsieur le Premier ministre, puisque vous êtes candidat, pourquoi ne faites-vous faites pourquoi ne faites-vous pas comme nous autres candidats Faites le tour du Sénégal et allez donc collecter vos parrainages avec vos propres moyens, pas ceux de l'État. Cette tournée dite économique n'est même pas une campagne déguisée. C'est un flagrant délit d'iniquité. Mieux encore, pourquoi ne pas sursoir à vos fonctions de Premier ministre pour éviter un cumul déplacé de fonctions et une utilisation du contribuable sénégalais à des fins électoralistes Pour finir, je lance un appel solennel au chef de l'État, clé de voûte et garant du bon fonctionnement des institutions. Et je lui demande de garantir un processus électoral libre, transparent, juste et paisible. Pour ma part et celle des membres du mouvement citoyen Union sacrée du Sénégal, nous sommes déterminés en collaboration avec toutes les forces vives de la nation, à faire respecter la loi, à protéger l'intégrité du processus électoral et à consolider la démocratie au Sénégal.